Um, in first grade, um, literacy is like the biggest thing. This is a huge jump that they make from the beginning to the end of the year. So the information that you're about to learn um, will help you help them at home, but also just keep you more informed about how we're teaching them to read. Okay. Um, I'm I'm Miss Ogilvy. Who's coming? Sorry. Okay. Thank you. Uh, you, you, you do you have one? Y yes. I just basically welcomed everyone. Okay. Oh, oh, I'm sorry. Just, sorry. I just welcomed everyone and um, that literacy is very important in first grade. They make huge jumps in their growth okay. in first grade. Bienvenidos a todos. Um, estamos, vamos a hablar de cómo progresan los niños en primer grado y en este grado ellos progresan mucho, hacen mucho, um, que crecen mucho en este año en sus académicos. Okay. Um, so we've got several things we're going to go over tonight. First, we're going to talk about our phonics curriculum and then we're gonna talk about our new assessment curriculum, or new assessment. Okay. For, for reading. Yes, for reading. Vamos a hablar hoy noche como los niños, las maestras usan una evaluación para ver como son los niveles de lectura y también la programa que usan para hacer los sonidos de cuando están leyendo. Okay, so um, we're gonna begin with um, the phonics program that we're currently using right now, which is called Really Great Reading. La programa que usan para phonics que se llama es Really Great Reading. So I'm going to try and go through this like a lesson, but try and not to treat you like children at the same time. So uh, we'll see how it goes. Uh, mm -hmm. Ella va a mostrar cómo um, va la lección, pero voy a ella va a tratar también que no tratar de como niños. Pero es la como que hacen sus niños en la día. Okay, so every lesson begins first with, um, it's called letter sound pop-up and heart word pop-up. Um, hay dos partes, uno que se llama, um, que son los sonidos del, de las letras, que se llama letter sound pop-up, y también heart, what did you say? Heart word. Y también que se llama um, palabras de corazón, es palabras que tienes que leer de cuando lo lees. And the heart words are just side words. Okay, good. All right, so this is basically what it looks like. Um, so the T, T, S, T, T, S, M, M, S, T, T, M, 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 M. You get the idea. So this is como progresan, hacen esos sonidos. And every um, unit, we, we have different letters, so we're not doing the same ones over and over. So, eso cambia con la área que están haciendo en esta semana. We also have, it's, uh, it's called Look, Think, Say. Eso es un, um, que hacen que es uh, mirar, look, say, think. decirlo y decirlo otra vez. Okay, so red light means look. Yellow light means think, green light means say, and then they say all three of them, S, M, M, or S, M, M. Tienen que mirar, pensar, y después decirlo. Okay. Okay, so we're gonna be talking about phonemes, and we've been talking about phonemes in first grade. A phoneme is just the smallest unit of sound in any word. Ellos son a large, La palabra que se llama un phoneme, eso es la um, palabra, es un unido, lo más chiquito unido entre la lenguaje. So we like to stress with them that phonemes are sounds. They are not letters and they are not words. Uh, phonemes, es, esos son los unidos, no son las letras, los nombres de letras. Esa es la unida que hace la letra. And you probably did go home and asked your kids tonight, what's a phoneme? Which is kind of big for when we introduce it, they're going, okay. But it's just the sound. But we've been using the language so they know what a phoneme is. Puedes preguntar a tu hijo o hija qué es un phoneme y ellos pueden decir porque ellos introducen en esta manera de usar esa palabra. And phonemes are very important because uh, once we understand the sounds, then we can spell the sounds and then we can spell words. Um, Las phonemes son la más importante antes de leer porque cuando ya saben cómo usar los sonidos pueden leer. 
And then we've also discussed with them, so we have phonemes are between these two lines that are called sound boxes. When they see the sound boxes, they read the sound. They're not reading the letter, so mm -t. If they're not between the sound boxes, they're just reading the letter. Um, eso es como um, distinguen como es un letra ver, um, o la phoneme. Cuando tienen las líneas entre como hay la M, eso significa que es la sonido. Y cuando hay un M sin la línea, eso significa que ellos pueden, deben decir la letra, el nombre de la letra. Okay. Um, another really important part of really great reading and just teaching them how to read in general is using um, their fingers to stretch out the sounds and words. Una otra parte de la programa es cuando está leyendo o haciendo los sonidos tienen que usar su mano cuando diciendo los sonidos. Can I jump in? Um, so that's really important for when they're writing and they're important. sounding out the words and not being afraid of their words we say to them so they write down all the sounds they hear. Eso también um, conecta a la lectura, uh, cuando está escribiendo, también cuando tienen que escribir una palabra que pueden oír los uh, unidos entre la palabra con su mano y eso le ayuda para escribir la palabra. Do you want to pass okay. out to people? Well, I'm just going to hold one. Okay. okay. So we just need to make sure that lots of you just do this and that's all. This is all that we need for this lesson. Um, so, uh, when they're finger stretching in really great reading, they're also getting to use these kits. Um, they're really great resources because they're they're getting to use their hands to manipulate sounds. Eso es también viene con la programa. Eso es como um, las letras y tiene su board también para usar um, para manipular los diferentes sonidos y también letras. Okay, so um, for example, let's see. Um, the word is cat. They'd stretch it. At cat. And they're also doing that with the colors on their board. K at. Por ejemplo, um, ellos le dan la palabra uh, gato, pero cat in English, y tienen que hacer con sus dedos k at. Y eso va también con los um, colores de esos um, blocks um, cuando hacen la primero medio y final. Mm -hmm. And um, we stress to them that the red represents the vowel phoneme or the vowel sound. Siempre cuando hay rojo, eso es como, um, como uh, la palabra vowels, a, e, i, o, u, eso, um, siempre está rojo cuando están diciendo, uh, usando eso como las palabras. Okay. Um, and we just, we do that with all of our words. Some words, um, so this word would represent uh, a word, sorry, these would represent a word that has three syllables. Sometimes three sounds. Mm -hmm. Three sounds. Well, oh, yeah. syllables? Well, okay. phonemes, sorry, you're right. Three phonemes, three mm -hmm. phonemes. And some of them will have four or have five as we're progressing. In this example, este tiene, tiene tres um, phonemes, pero si tiene cuatro, tiene más letras. Pero eso es para la ejemplo, so like this. Okay. All right. Our next lesson is also very important um, because it talks about closed syllables and how closed syllables help them read small words and big words. Okay. Um, este... Este les la van a, por, perdón, van a empezar a usar como, a aprender cómo usar las diferentes partes de una palabra que se llama syllables. Es como decir um, butterfly, hay, mucho, hay muchas letras, pero hay diferentes partes de la palabra. Hay butterfly, hay tres que se llaman syllables. Y en, entre esa parte hay muchos um, sonidos y letras. No sé cómo es la palabra en español, para eso se llama syllables. Okay, and then we have a video for you guys um, that Really Great Reading has produced about closed syllables. That your students have already seen. Okay, and this is a video that we're going to see that your students have already seen. Okay, and this is a In English, we have six types of syllables. Today, we're going to learn about one type of syllable called a closed syllable. This is a pattern in English words that's very common. It's a pattern that we can see by looking closely. A closed syllable is a syllable that has only one vowel, and that vowel is followed by one or more consonants. Closed syllables can be simple words like big, map, wish, mask, and ox. Closed syllables can also be more complex words like clutch, strap, tempt, and etch. All of these syllables have the same structure, only one vowel followed by one or more consonants. The vowel is by itself not next to another vowel. There doesn't have to be a consonant before the vowel for it to be a closed syllable. 
It also doesn't matter if there is only one consonant after the vowel, like in ox, or two consonants, like in the word wish, or maybe three, like in the word tempt. Closed syllables happen a lot in words with more than one syllable. Let's take a look at the word fantastic. Fantastic is just a series of closed syllables. If we know how to read simple chunks like fan, tast, and tick, then we can read fantastic. Sometimes these simple syllables are real words like fan, and other times they're nonsense words like tast. These real and nonsense syllables combine to make real words. That's why being able to read closed syllables can help you to read many long words. When we get good at recognizing closed syllables, it will help us read and spell almost 55% of all the syllables that we encounter in English. Remember these key features of a closed syllable. Number one, closed syllables have just one vowel, and that vowel is by itself, not next to another vowel. Number two, the next letter after the vowel is a consonant or a group of consonants. Number three, the vowel sound in a closed syllable is almost always short. And number four, when we learn to read closed syllables, it will help us read simple words, more complex words, and long words that are just a series of closed syllables. Can you go back to the last slide? And I can probably translate that. I don't know. <laughs> just the image. En esa lección, um, ese, estaban hablando que se llama closed syllables, en eso la palabra es silabales, y eso um, significa cuando hay un, un parte de una palabra, un, un palabra muy chiquito que tiene un vocale, y también que eh, antes del vocale y también detrás del vocale hay un otra letra que no es un vocal. Solo puede tener un vocal en esa parte de la palabra, que se llama closed syllable. Y también cuando los niños en, um, aprenden cómo leer los closed syllables, ellos pueden aprender cómo leer um, 55% de las palabras entre el um, lenguaje. Um, y cuando aprenden cómo hacer eso, pueden a, aplicar eso a más grandes palabras y también um, diferentes palabras um, cuando ven cada leer. Um, so, encouraging your kids at home to really look at um, the vowels um, and the, the chunks, the, the syllables, because if they can read those small closed syllables, then again, they can read those bigger words, and that's just gonna help them as they're continuing to learn how to read. Can I add something? Yeah. So when, um, when I send, when I do my small groups of kids, depending on their level, I, I give them what's called a chunker. It's just a little piece of plastic paper that they can use to cover up the longer word and try to just sound it out and chunk it into um, meaningful, you know, words that they can sound out. Okay. Cuando estás leyendo con tu hijo, um, puedes decirle que foca en el área que es como se llama la closed syllable, porque eso le va a ayudar para um, leer las palabras más grandes. Y señora Ogilvy estaba diciendo que en su clase ella usó un, un pa papel muy chiquito, pero se llama un chunker, para decir cuando hay una palabra muy grande que ella, el niño puede um, cubrir la palabra y tratar de leer la primera um, sílaba. Sil Silable. Silable. <laughs> okay. All right. Okay. All right. So I'm going to talk about um, the sort of the phonic sequence, how we, um, through the year, what, what the first graders learn. And, um, so, for example, the first few weeks of school, we're just focusing on short vowels. Okay. Mm -hmm. um, este es el progreso como introducen los sonidos de las letras. Um, también en, en la primera de años, ellos están enfocando en la área de los vocales que se llaman cortas. Eso es cuando la vocal le dice el sonido, no su nombre. And so um, that's kind of a review of what they've learned in, in kindergarten. So there's a lots of reviews. Um, then we move on to what's called digraph, the CH, SH, TH, WH. Okay. Y después eso de las, como se llaman las um, short vowels, las vocales cortes, van en, eso es de kindergarten, y hacen un poco de review en eso, y ya después van en que se llama digraph. Esos digraphs, um, es en inglés solo, es uh, C, C, H, S, H, Perdón. T-H-A-W-H. 
Sí, así. Sí, lo ves, está en rojo. Pero esos son sonidos que son um, específicos a inglés. So like Ms. Hayes was saying, when we finger stretch those words, um, fish, for example, would be ish. And there's just one phoneme for sh, but there's two letters for it. So mm -hmm. they learn that. Cuando mm -hmm. practican um, la palabra fish, lo haces ish. Y este sonido es un sonido, pero tiene dos letras, S, H. Mm -hmm. um, we move on to that, I'm sorry, we move on to blend, and that's, a lot, a lot of words have blend at the beginning or at the end. So I just gave a few examples here. Um, we're, we're working on blends right now. It's, it's, a, it's a little harder. It's a little more difficult for the kids to hear um, the, the separate sounds at the beginning of the word and even the, the blends at the end of a word. So you might still see them making those mistakes in their writing, but that's the focus we're on now. And there's lots of review afterwards. Después de aprender los digraphs, ellos hacen los blends, y las blends vienen en el primero de la palabra y también en el final de la palabra. Y los niños, eso es un poco más difícil para ellos de distinguir um, los sonidos que están unidos en el primero, porque eso va um, muy suave y um, tiene un poco, un poco de problemas de escuchar la diferencia de bla, dos, dos sonidos, pero mm -hmm. van juntos. Mm -hmm. Um, and then after blend, we move on to what are called R controlled or bossy R. That's A R O R E R I R and U R. Okay. Después de eso, eso progresan a R controlled. Um, es cuando hay un vocal también con R. And then we have what's called the silent E or sneaky E, where the the E gives power to the vowel to say its name. Um, so that's a fun thing to to teach um, as well. <laughs> La Después trabajan en los que se llaman silent E, es cuando el E no dice su sonido. Um, dice que, le dicen a los niños que la E en el final le da todo su power a la otra vocal para decir su nombre. So en este ejemplo que cake no tiene el sonido de E, el E no dice nada y cake dice E, su nombre. And so the, and prior to this, in, in the really great reading program, they are learning that the vowel has two sounds, at least two sounds, and that it has its, the sound, um, the short sound plus the long sound. And then, um, so that silent E, and after that comes vowel teams, and these are also making the long sound. Do you want to mention that? Okay. okay. Antes de hacer todo eso, todos los niños ya saben de kindergarten que los vocales hacen dos sonidos. Hacen el sonido y también puede decir su nombre. Y ese, um, so ya saben ese, y después hacen la área de que se llama vowel team y eso es cuando hay dos vocales juntos y eso um, ayuda que dice su nombre que cuando hay un I, I, E, el A dice A mm -hmm. um, we, th we then move on to other long vowel patterns um, like A, Y saying A, E, I, G, H saying A, I, G, H saying I so Y at the end making an, a long I sound and other ways that you can make the long U sound and long O sound. Y después de todo, hay otros uh, patrones de vocales que um, tienen diferentes sonidos. Cuando ves A y um, Y, A and Y, eso dice A. Esos son vocales juntos. Y, dice, y también cuando ves E, I, G, H, eso dice way, A. So hay diferentes pa uh, patrones. Mm -hmm. Y por eso es muy difícil para aprender inglés. Mm -hmm. <laughs> yeah. Um, and then uh, we move on to uh, plurals and how we make the, um, when we add the ES, if the, if the original word ends in an X or CH or S or SH, um, and otherwise you just put an S at the end. Y después de eso, um, enseñan como um, hacen la ejemplo que cuando hay más de uno, cuando hay un, un lobo, hay lobos y en inglés, um, cuando es, um, tienen diferentes letra, letras en la final, Tienes que saber si pones un S o un ES, pero siempre dicen lo mismo sonido. And by the end of first grade, we're covering things like what we call variant vowels, like they're just O, Y, O, I says OI, O, O can say U uh, as in look, or U as in pool, O, W, and O, U can say ow. So those are some other um, phonics focuses by the end of the year. So, más avanzado es que cuando hay um, patrones más irregulares y cuando lo ves um, puedes ver la palabra que se... Oh, sorry, sorry. 
No dicen la palabra como dice look, L O O K. En ese dice U, look. Pero cuando lo ves en una otra palabra, pool, dice diferente sonido. Pero está escribido lo mismo. So, ellos enseñan eso también. And um, I don't know if all teachers do this, but I call them tricks. We call these, um, these things that are just so irregular in English, we call them tricks. Mm -hmm. We call, you know, we play games like trick detective and we make it fun. Cuando están enseñando en la clase, dicen a los niños que los sonidos que hacen diferentes son, um, diferentes sonidos que es un truco, o hacen juegos que es un truco, tienes que um, encontrar la patrón, ¿qué dicen? Okay, so I'll just show you kind of how that this might be introduced each week, and so you might notice in their spelling words um, what the phonics focus is of the week. So this week, at least for my class, we were doing these blends, like, um, oh, what does SC say, SL, SN, SP, and SW? And so, um, yeah, so then we'll say, what is that? It's a scarf, and then they finger stretch scarf, 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 and then we, you know, we'll say, what sound is that? Uh, what blend did you hear? And then we, we match it to the letters. And then we just go through that and, um, uh, so, sorry, sorry, sorry. <laughs> okay, uh -huh. so, um, ese es como introducen la, como escribir las palabras. So, en la clase, ellos le dan las fotos y dicen que, ¿qué, qué foto es? Y es un foto de... Snug slump. Thank you. Mm -hmm. la, la palabra que se dice snug, como estar um, así. Muy cómodo. Right? Muy cómodo, ok. <laughs> eh, ellos dicen, ok, vamos a poner los la, la sonidos. Snug. ¿Qué escuchaste? ¿Qué letras mm -hmm. son aquí? Ya, y ya mm -hmm. cogen las letras que están practicando mm -hmm. y para escribir, uh, escribir la palabra. Mm -hmm. So the kids will tell us what letters um, you go and you just go through with this. There's 10 pictures that have these, these, um, these blends at the beginning. And this is, and then we might read those, or the next day read some of these words with these blends. And then um, I want to show them the sort next. So okay. ellos um, mm -hmm. progresan entre esta lección um, y hacen casi diez diferentes figuras mm -hmm. y tienen yeah. práctica juntos. Y después el próximo día pueden practicar diferentes palabras que tienen ese patrón. All right, it's not this sort. The, yeah. um, so, so let me show you. So now I'm going to show you. Yeah. So, um, and we, each child might have a copy of this or we have it in, as a workstation in the classroom and they might, you know, cut it out and sort the words if they start with SN, SW, SC, um, SL, or SP. So that's the phonics focus this week. So, los niños tienen una página así en entre la lectura. Um, tienen tiempo para cortar las palabras y juntar los que tienen lo mismo patrón. By week's end, I, I like to see, and I have a, variations of a sheet like this, but um, by week's end, we hope that they can see a spot and, you know, opt, and then write those letters, right? You know, it's kind of like a spelling test. Mm -hmm. So we hope by the end of the week, they've been practicing the, this phonics focus, doing the homework, and by week's end, they could do this. That's mm -hmm. one example. And I can show you a variation of this worksheet where um, I wanted to show you specifically what I have some kids do where they only fill in the initial blend. Um, so in viernes, um, ellos quieren que los niños cuando después de trabajar con los patrones um, que pueden hacer solos, pueden decir, okay, ¿qué es la foto? Y los niños pueden decir, yeah, ¿cuál es spot? Spot. Y pueden escoger solitos, pueden hacer ese um, página. Of course, we have um, other, you know, if, it's, if this is too easy, we have other, other sheets. Hmm? Yeah, pass it around. We have other sheets that are also more challenging, that are more working on um, reading comprehension and filling in the blank with the correct word or a crossword puzzle or something like that. Si tu hijo ya sabe la patrón que están, es la foca de la semana, ya tienen diferentes papeles que pueden hacer también, que puede trabajar y que están um, okay. okay, I'm going to discuss the new um, reading program that we've begun here at White Hand Road. Last year we were doing the um, reading, uh, reading assessment, and this year we are doing the Pontus and Panel for our bench assessment for reading levels. Okay.
So, el año próximo estamos usando el programa que se llama Rigby para leer con los niños para encontrar su nivel. Y este año hemos cambiado a la programa que se llama Fancy Centennial. Um, I don't know if many of you received Mr. McDaniel's emails. He sent an email about this um, last week, I believe, because I got it. My son is in third grade. And it talked about how students' reading levels may drop from last year um, because of the new Mm -hmm. um, no sé si ustedes están en el email, señor uh, McDaniel mandó un email por, uh, de electrónico um, para decir, explicar qué pasó, porque cuando nosotros cambiamos la programa, la nivel de tu hijo, es posible que él va, el rey va, va, va a estar en un nivel más bajo, porque la programa um, hace más um, pruebas, más um, preguntas. Okay, these are just some of the components of the continuum for the Fontes and Pinnell, the interactive read aloud. We, did, we do these in the classroom, the shared reading. We are writing about our reading. She just talked about the um, phonics and the spelling. I'm going to go over the guided reading and the reading assessment. Okay. Esas son las áreas que hacen entre la lectura en la clase, hacen um, que leen un libro a los niños juntos y también um, hacen que tienen que escribir de la lectura y ya hemos hablado cómo um, aprenden de um, leer y también escribir las palabras con los sonidos y ella va a explicar cómo la, programa que, la parte que se llama Guided Reading, eso es cuando los, la maestra lee con los niños y hace preguntas con ellos para um, mejorar su lectura. Okay, so Guided Reading is when we have students reading level, we know where they are based on the benchmark assessment that we've done. And we have just small group reading, working with the students on their level and guiding them higher and higher to the level or their goal where we want them by the end of the quarter. So, um, entre la clase, ellos tienen diferentes grupos um, y eso está decidido de tu hijo de tu nivel, de la prueba que han hecho. Um, y ellos trabajan con los niños que están en lo mismo nivel para ayudarle a um, avanzar los diferentes niveles. So first grade is the, has the biggest jump in reading level. So students come to us at a level D or E and they have to jump all the way to level J to be on reading level in second grade. Um, this just gives you an idea. So when report cards come out in two weeks, um, students are expected to be reading on level F. This mm -hmm. is where they're expected to be. <laughs> okay, so cuando en primero grado en las um, niveles de la prueba de como se llama BAS, la sistema, um, los niños en primero grado empiezan en un D, a veces un E, y tienen que crecer a la G. No, es J. Oh, oh, J. Oh, yeah, right. A J. Oh, so, okay. J. Tienen las más niveles que tienen que crecer que crecer en primero grado. Y des, um, cuando ustedes van a venir su conferencia en dos semanas, um, cuando recibes la nivel de tu hijo, um, ellos deben estar en un nivel F ahorita. Okay. I bought some sample books just so you can get an idea of what um, students are expected to be reading. Um, at and they have the, the levels on the front. Yeah, you have this. Ellos están en el mercado. Diferentes niveles de las libros. So, the email that Mr. McDaniel sent out, um, so when you get your child's report card, and at the end of kindergarten, you noticed your baby was reading on a level E or F and you get the new report card and they're reading below that level. I wanna to talk to you just briefly about what may have changed, why it's more rigorous, why it's more. Okay. So, um, es posible que cuando vienes a tu conferencia y recibes el nivel de tu hijo, en kinder, cuando fueran, estaban en un E o un F. Y cuando ya vienes en dos semanas, es posible que puede, el niño debe estar en un C o un D y está más bajo. Ella va a explicar la diferencia de la sistema que han usado para la prueba. 
Now we do have to think about the summer slide because usually um, students have lost some of what they've had when they over the summer. But what has changed with the reading is um, it's not that they can't read anymore. They're reading just fine and they're probably reading on the same level. And that's just accuracy. Um, they can read the word. Yes, you can pick the word up off the page. But now we're asking more comprehension questions about the text. So, um, <laughs> es por, está describiendo que cuando tu hijo está en verano, siempre los niños um, pierden un poquito. Eso es um, normal para todos los niños. Pero la diferencia es que tu hijo, es posible que lea lo mismo, puede leer las palabras todavía. Pero cuando hacían, hacen la prueba, eso no solo es que puede leer palabras, es que qué entiendes entre la, la libro, en la historia. Está, uh, está haciendo más preguntas en ese, en ese área. So in the assessment that we were doing last year, the Rigby level, um, students had to retell or recall what they had read and then answer some basic comprehension questions about the text. And this year it's... Um, I'm sorry. No, you're fine. Um, está el programa antes, um, tienen que leer el libro y tienen que um, decir que he entendido y también tienen que um, dar respuestas de preguntas de um, que he entendido, pero son, eran muy simples. Simple. Muy simple. Okay, so one component of it is thinking within the text. Um, with the new benchmark, we are, um, students are searching for and using the information from the text. Monitoring and self-correcting, we know that um, a lot of times our, especially our first graders, they read and they might skip over a word or they may uh, say the word incorrectly and they don't go back and self-correct. Um, solving words, breaking those words down using closed syllables to break longer words down. Maintaining fluency, adjusting and summarizing. Okay. Um, so, es un área de cuando están leyendo, um, es que le preguntan que tienen que empezar que está entre la historia. Y tienen que buscar en el libro y, y um, encontrar dónde está el, um, la, que han dicho para uh, dar la respuesta. Y después también tienen que um, pensar si ellos están leyendo um, con no muy rápido y no, no muy adel, um, lente, lente. Yeah, yeah. <laughs> y también tienen que aplicar las diferentes um, patrones que ya saben de las letras y también para ayudarle a hacer las palabras más grandes y también tienen que decir en sus solo palabras qué pasó entre la historia um, no solo en una respuesta cuando están preguntando tienen que decir um, que han hecho or que han entendido Okay, so how you can help um, your children at home with this, or your child at home with this, is uh, listening to them read, um, to monitor and make sure that they are um, reading those words correctly. Because in the assessment, if they, um, they're reading the word and they read it incorrectly, and they don't go back to self-correct, that takes, um, it will take points off. Okay, so, um, cuando, ¿cómo le puedes ayudar? Cuando eh, los niños están leyendo la, las palabras entre la historia, tienes que escucharle para ver si ellos están diciendo todas las palabras o están omitiendo unos, um, porque cuando hacen la prueba, si los niños no están escuchando o no notan que han, um, no han dicho una palabra o no han dicho una parte de una palabra, um, eso es como cuente como no ha hecho correcto en la prueba. Thinking about the text, um, critiquing and analyzing what they've read. Um, I would say have students tell you, you, you got to be there with them to actually, so they can tell you what they've read and ask, well, what was it about? What did they mean when they said that, when the author said that? I'm just asking different questions about, about the text. So, cuando los niños están leyendo la, um, la, el libro, tienes que preguntarle diferentes cosas del, del libro que, como el persona que escribió el, el libro, que, ¿por qué ha escribido eso? ¿Qué, ¿Qué querían que tú estabas pensando cuando escribí eso? ¿Qué la significa? Uh, ¿Significa el, 
de incluir eso en, la, en el libro. So you could um, empezar de la historia. And I think we as teachers notice this um, thinking about the text and thinking beyond the text is where our students were lacking and that is what um, made them drop in a level. It's not that their um, accuracy wasn't correct. It was, they had a hard time thinking beyond the book, the text, and um, thinking um, within the text. Think, thinking, the, the questions are really requiring them to think very deeply about what they're reading and to make really advanced cognitive um, and inferences and, and connections. connections. And yeah. In our guided reading group, in our small group reading, we are now using the language. Mm -hmm. So when they do take the assessment again in December, they'll be ready for it. So I think, you know, teachers, we were thinking, okay, they may be low now, but by December, we've talked about it, we've taught it, they should be moving up. El otra área que um, los niños tienen que hacer es que se llama pensando más de que leyes entre la historia, la, el libro. Um, los niños tienen que um, pensar qué sabe entre el libro, pero también cómo conecta a diferentes cosas que ya sabe, a diferentes áreas, y también um, más que donde puede encontrar la respuesta entre el libro. Y dice que entre los guided reading groups, los grupos de, um, de su nivel con su maestra, que ellos están usando la palabra y el lenguaje del prueba. So los niños van a saber cómo um, qué respuesta están queriendo cuando hacen la prueba en diciembre. So ellos um, están diciendo que piensen que cuando es posible que tu niño está más abajo, pero cuando en diciembre que van a avanzar más porque ya saben cómo van a preguntar las palabras o los um, preguntan. So their reading level isn't necessarily reflective of whether or not they can read words. Um, it's more about digging deeper into the text and what it means. Um, dice que su nivel ahorita no es solo que si pueden leer uh, palabras, es más que que pueden hacer y entender de leer. So the books that we, um, that students bring home um, each day to read, some of them are on their grade level, are on their level, and some of them are above that, above their grade level, and that from my class is intentional. Um, I want them to see words that they are unfamiliar with, I want them to try and break those words down, but I also need parents there to sit with them, read with them, and ask those questions, mm -hmm. those comprehension questions. Okay. Um, so, de padres, tienes que leer con tu hijo y también escuchar tu hijo para preguntarle más que estás leyendo. No es uh, solo que escuchas si está leyendo bonito, pero tienes que preguntarle para saber si tu hijo está aprendiendo y comprendiendo que está leyendo. Any questions for us? Or? So, ¿Todas tienen preguntas um, de la prueba que han escribido? And you may have more questions during parent-teacher conferences. Yeah, yeah. And that's in two yeah. weeks, so if you, if you think of something, I mean, please feel free to bring it up and we'll be happy to answer. Yeah. Si um, tienes más preguntas o um, cuando tienes tu conferencia con tu, um, la maestra de tu hijo, puedes preguntar en este tiempo también si no tienes una salita. I will say it's um, the homework that we send home, it's very important, especially the um, phonics and the reading, so making sure that they're um, doing their homework. La tarea es muy importante que mandan a la casa, tienen que leer y también hacer el trabajo con los sonidos y letras. Thank you so much for coming. Y Gracias por venir. Thank you. Thank you. Thank you.